السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ احمد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الصلاة والسلام وعلام لا نبي بعده والذي ينزل عليه الفرقان اللذين لهداية لنا من الضلال إلى الهدى وعلى آله وصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإسلام ما استطعت أما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي الذين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم دواية من ربه تبارك وتعالى من عدى لي وليا فقد آذنته بالحرب فما تقرب إلي عبدي بشيء من مفترلت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعتيته ولئن استعادني لو عيدنا قلوب العالفين لها عيونه قروب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون سماذرني رايا ويديد أدتش بدم ألنغري شريكنا أدرني رايا عند قروب الجدوم نمد استابنة استابنة ماي أبهد ماي 
ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദരണീയരായ ദാൽഹുദ ഇസ്ലാമിക സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിത്തറ പാകി വളർത്തിയവരിൽ പ്രധാനിയുമായ പ്രിയപ്പെട്ട സി എച്ച് ഹൈദറൂസ് സാദ്പുരക്കലിന്റെ മകനും ദാൽഹുദയിലെ ആദ്യ ബാച്ചുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉസ്താദുമായ സി എച്ച് തൊയ്യിബ് ഉസ്താദ് പുറകളെ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മെ ധന്യരാക്കിയ സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ അതിന്റെ അഭിവന്ദനായ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുറകളെ മഹാനായ ഉസ്താദ് പുറകളുടെ നമ്മളിവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് പുറകളുടെ ഓർമ്മകളെ വരച്ചെടുത്ത പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത് അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുക്ര സുലൈമാൻ ഹാജി വർഗളെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഭിവന്ദനായ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമായ മെഹ്റാൻകുട്ടി ഉസ്താദ് വർഗളെ ആദരണീയരായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വർഗ്ഗളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അരുമസന്താനം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ മഹാനായ ഉസ്താദ് വർഗ്ഗൾ ഏൽപ്പിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബ ഉസ്താദ് വർഗ്ഗളെ മറ്റു സദസ്സിലുള്ള സമുന്നതരായ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഭിവന്ദനരായ ഭാരവാഹികളെ ഈ സദസ്സിൽ ഒത്തുചേർന്ന കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒത്തുചേർന്ന സ്നേഹനിധികളായ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധി കാരണം മഹാനാസ്ഥാതവർഗ്ഗരുടെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ നേരിട്ട് എത്തി ഇവിടെ വെച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആ പ്രയാസവും വേദനയും തീർത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാനാസ്ഥാതവർഗ്ഗരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ അടുത്തറിഞ്ഞ മഹാനായ ഉസ്താദവർഗ്ഗരുടെ കരൾ മംഗൾ മുഖേന ധാരാളം ഭൌതികവും ആത്മീയവുമായ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ച് മഹാനായ സ്ഥാപകർകളോട് ഹൃദയം ഈ സ്ഥാപനത്തോടും ഹൃദയം ചേർത്ത് വെച്ച് സ്ഥാപനയും സ്ഥാപ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഈ സ്ഥാപനത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ദീനി വിദ്യ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്താലിമിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി പരിപാടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ തായല ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ പിടിപെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ കാരണമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുകയും ചെയ്യട്ടെ അമീൻ എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഇത് ആ ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് വളരെ വിശദമായൊരു ഹരീതിൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ബിഹിം മിസ്തസ്ക അവർ മുഖേനയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ആളുകൾക്ക് മഴ ലഭിക്കുക അവർ മുഖേന അള്ളാഹുവിനോട് അർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല മഴ നൽകുകയും അവർ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹു താല അവർക്ക് മഴ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം അവരുടെ വേദനകൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന് ഉത്തരം നൽകി നൽകി ആ മഹാന്മാർ മുഖേന അള്ളാഹു അവരുടെ വേദനകൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്ന അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സ്വഭാവങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞൊരു ഹരി വളരെ ചെറിയ സമയം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് വിശദമായ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമക്കളോട് അടക്കം ഇവിടെയുള്ള എന്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹില്ലത്തുൽ ഔലിയായുടെ ആമുഖ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അവിടെ പ്രതിപാദിച്ച ഹരീതകൾ ഓരോന്നുമായി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് മഹാനായ ഇസ്താദവർഗ്ഗരുടെ ജീവിതം നേരിട്ട് അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ അതുമായി ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മഹാനായ ഇസ്താദവർഗൽ മഹാനവർഗ്ഗരുടെ പാത ഏതായിരുന്നുവെന്നും മഹാനവർഗ്ഗരുടെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എന്നും ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് അപരന്മാരും അതേപോലെ കള്ളന്മാരും ആത്മീയ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുവന്ന സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസവും കർമ്മവും ഒക്കെ ഫസാദാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പാതയിൽ ചിട്ടയാറുന്ന ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മഹാന നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുകയും 
ആ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാരഥന്മാരെ അവരുടെ സ്മരണം നിലനിർത്തണം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഉറൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉറൂസ് എന്തിനാ അവരെ കഴിഞ്ഞില് ഇനി എന്തിനാ അവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയണത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ തന്നെയാണല്ലോ അള്ളാഹു സ്മരിച്ചത് പല സുഹൃത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു പേരിട്ടത് പ്രവാചകന്മാരുടെ നാമമാണ് ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം പ്രവാചകന്മാർ വന്നു എല്ലാവരുടെയും പേര് ഖുറാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിൽ ചില പ്രധാനികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ നാമങ്ങളാണ് ചില സുഹൃത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ചില മഹാന്മാരുടെ നാമങ്ങളും ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നൽകി നൽകി സുഹൃത്തും അറിയും എന്നൊരധ്യായം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് മറിയം അലൈഹി സ്വലാം പ്രവാചകയല്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും പ്രവാചകയായി കടന്നു വന്നിട്ടില്ല സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും അള്ളാഹു താല പ്രവാചകയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകളാണ് മറിയം ബീവർ അതി അള്ളാഹു എന്നായിട്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീയെ അവഗണിച്ചു എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീയെ അവഗണിച്ചു എന്നല്ല സൂറത്തും അറിയും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സ്വാത്തികയായ മുമ്മിനത്തായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തിന് നൽകിയത് വേറൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്തു ലുഖുമാൻ സത്യത്തിൽ മഹാനായ വാപ്പുട്ടി സാധവരകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കെന്റെ മനോമുഖരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പേരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ലുഖുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം ലുഖുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം പ്രവാചകനല്ല എന്നാണ് പ്രഫലാഭിപ്രായം ലുഖുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം പ്രവാചകനല്ല എന്നാണ് പ്രഫലാഭിപ്രായം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ട ഒരു മഹാനായിരുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ തത്വജ്ഞാനം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ആളായിരുന്നു ലുഖുമാൻ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹു താല ലുഖുമാൻ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഓതൽ സുന്നത്തുള്ളൊരു സൂറത്തുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഓതിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് എന്നാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായാല ചരിത്രത്തിൽ കടിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും മഹാന്മാരെയും അള്ളാഹു സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ സൂറത്തുൽ കഫിന്റെ ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു സ്മരിക്കുന്നത് ഏഴോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെയാൻ അരണ ചെറുപ്പക്കാർ ആരണ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തൗഹീദിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളായിരുന്നവർ എഞ്ചലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതത്തിൽ പോയി അവർ അഭയം തേടി എപ്പോഴാണ് ദക്കയാനോസ് രാജാവെന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്ന ക്രൂരനായ രാജാവിന്റെ താടന പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ഏഴോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എഞ്ചലൂസ് പർവ്വതത്തിലുള്ള ഗുഹയിൽ പോയി അഭയം തേടുകയാണ് ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരായ ഔലിയാക്കളെ ലോകാവസാനം വരെ ാളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഊത്തുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം നശിക്കുന്നവരെ ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വരാനുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിന്തിക്കണം പ്രവാചകന്മാർ മാത്രല്ല ചരിത്രത്തിൽ കടന്നു വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ എന്താ ഔലിയാക്കളുടെ പ്രത്യേകത പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്യുന്ന പണി അതേ പണി ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിന ഉറൂസ് വാപ്പുട്ടിസ്ഥാൻ എന്തിന എല്ലാ കൊല്ലും അങ്ങനെ സ്മരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാരെ സ്മരിക്കുന്നത് ഇബാദത്താണ് സ്വാലിഹീനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൊറോണക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് കൊറോണക്കുള്ള ചികിത്സയിൽപ്പെട്ടതാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ അനുസ്മരിക്ക അതാണ് പണ്ട് വസൂരി വന്ന സമയത്ത് മങ്കുസ് മൗലി എഴുതി കൊടുത്തു അത് ചൊല്ലിയപ്പോഴാണ് മങ്കുസ് അത് ചൊല്ലിയ നാട്ടിൽ നിന്ന് വസൂരി രോഗം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്താ മഹാമാരികൾ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് പറഞ്ഞല്ലോ 
കരയിലും കടലിലും നാശം പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകളാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏതൊരു സമുദായത്തിലാണോ തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവരത് പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമായാൽ ആ ജനതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേഗ് രോഗം എന്നാണ് പഴയകാല തർത്തം വെക്കാറുള്ളത് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാമാരിയായി പ്ലേഗായിരുന്നു ലോകത്തിന് പരിചയമുള്ളത് എല്ലാ മഹാമാരികൾക്കും പറയുന്ന പേരാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിയാണ് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനവും ജില്ലയോ പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ല ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് മഹാമാരിയാണ് തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി നടക്കുന്നതാണ് മാരകമായി രോഗങ്ങളുടെ കാരണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റുകളാണ് ഈ രോഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കാരണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ പുറപ്പിക്കണം പുറപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നു ഇസ്തിൽ പെട്ടതാണ് നിസ്കാരങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഓരോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അതേപോലെ പല ദിക്കറുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു സയ്യിദുൽ ഇസ്തഫാർ എന്ന് പറയുന്ന ദിക്കറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇസ്തഫാറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു അതിൽ പെട്ട ഒന്നു തന്നെയാണ് സ്വാലിഹീനങ്ങളായ ആളുകൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതൊക്കെ നമ്മളിൽ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ള വഴികളാണ് എന്ന് പുണ്യലിപി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഖുർആൻ എന്തിനാണ് മഹാന്മാരെ അടുത്ത തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു ഒന്നോ രണ്ടേ ഉദാഹരണങ്ങളെ പറയുള്ളൂ പിന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പല സ്ഥലത്തും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യരാലോചിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലയോ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ എന്താ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മതി ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവാൻ എന്താണ് നിന്റെ താല്പര്യം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചു പോയ സ്വാലിഹായി മനുഷ്യനെ ആ തലമുറ അടുത്ത തലമുറക്ക് പകർത്തണം എന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഇത് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി താല്പര്യമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യം എന്തുകൊണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ദീൻ അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് ഈമാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞു പോയ സമൂഹത്തിലുള്ള ജീവിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ ഈമാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ദീൻ നിലനിർത്തുന്നത് റബ്ബിനി ദീൻ നിലനിർത്തുന്നതിനൊരു ഘടനയുണ്ട് ലോകം അള്ളാഹു നിലനിർത്തുന്നതിനൊരു ഘടനയുണ്ട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ തോറ്റാലും അധികാരം കൈമാറൂല എന്നാ ട്രംപ് പറയണത് ഈ ജാതി ട്രംപിനെ കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു താല ലോകം നിലനിർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിനൊരു ക്രമമുണ്ട് റബ്ബിനൊരു ക്രമമുണ്ട് അത് അള്ളാഹു താല സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മുഖേനയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലശേഷം അവരുടെ അനന്തരക്കാരായി വരുന്ന ഉലിയാക്കൾ മുഖേനയാ ഈ വലിയ സത്യസന്ധനായ വലിയാണോ അല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹെല്യത്തിൽ ഔലിയായിയുടെ ആമുഖ ഭാഗത്ത് കുറേ അടയാളങ്ങൾ ഹദീത്തുകളിൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പോലെ ഒന്ന് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളായ സഹോദരങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി മഹാന ഇസ്താന്തകരുടെ ജീവിതം കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു താരതമ്യം ചെയ്താൽ യഥാർത്ഥ വലിയന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മഹാനവർകളിലുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഒരു സംഗതി ഒന്ന് മഹാനവരകരുടെ അല്ലെ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നതാ നല്ല മണ്ണിലെ നല്ല ചെടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല മണ്ണിലാണ് നല്ല കൃഷി ഉണ്ടാവുക നല്ല കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് നല്ല വിളവുണ്ടാവുക വല്ലതീ ഹബുധനായ ഹൃജു ഇല്ലാനക്കിതാ 
മോശപ്പെട്ട മണ്ണിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള നല്ല വിളകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകില്ല അള്ളാഹു താല കൃഷിയെ കൃഷിയെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും പരമ്പരയിൽ ജനിക്കുന്ന നല്ലവരെ കുറിച്ച് ഖുർആാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാണ് എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഖുർആാനെ കളിയാക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് നല്ല മണ്ണിലെ നല്ല കൃഷി ഉണ്ടാവും മഹാനായുസ്താദവർകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത വാപ്പയും ഉമ്മയും രണ്ടുപേരും സ്വാപ്തികരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്നാണ് രണ്ടുപേരും കുഞ്ഞിനുസാദവർകളെ നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എത്തിയിടത്തോളം വായിച്ച് പഠിച്ചതനുസരിച്ചും അതേപോലെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ച നാടും മുഴുവനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് സ്വാലിഹായ സാത്വികനായ ഒരു ആലിമായിരുന്നു കുഞ്ഞിനുസാദൻ മഹാനായ കുഞ്ഞിനുസാദന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുഞ്ഞിനുസാദനെ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ പെട്ടിസാദനെ കണ്ട ആളുകൾക്ക് കുഞ്ഞിനുസാദന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല വാപ്പയുടെ നേർരേഖയായിരുന്ന മകനെന്ന് എത്രയോ കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച മഹാൻ എൽമിന്റെ ആഴമറഞ്ഞ അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നു മാത്രമല്ല തസഫിന്റെ മേഖലയിൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വരം ചെയ്തതിരുന്ന മഹാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ കുഞ്ഞിനുസാദ് എന്നാൽ കുഞ്ഞിനുസാദ് അവരുടെ ഭാര്യയോ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ഉസ്താദിന്റെ മാതാവോ വീട് തീവന്ത സമയത്ത് പോലും തീ കത്തിയ സമയത്ത് പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ അന്യപുരുഷന്മാർ എന്റെ ശരീരം കാണാൻ ഇടവരും എന്ന് തന്റെ ശരീരം അന്യപുരുഷന്മാർ കാണുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് വീട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ മടി കാണിച്ച ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വാത്തികയായ മാതാവിന്റെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മകനാണ് മഹാനായ വാപ്പട്ടി ഉസ്താദവറകൾ സ്വാത്തികയായ പെണ്ണ് ഭാര്യ സ്വാത്തികനായ പിതാവ് രണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മഹാനവറകൾ ജന്മമെടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ രണ്ട് മഹാനായ കുഞ്ഞിനുസാദിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആന്തരിയാണല്ലോ ഉസ്താദവറകൾ ആകെ ഉള്ളൊരു ആന്തരിയാണ് അത് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഈ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് ജീവിതം മുഴുവന് സമർപ്പിച്ച മഹാനായ കുഞ്ഞിനുസാദവറകൾ സ്വാലിഹായ സ്വാത്തികനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഭായ വലിയായ മഹാൻ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ചെയ്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പടച്ചറപ്പ് ഉത്തരം ചെയ്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദാനമായിരുന്നു മഹാനായ വാപ്പട്ടി ഉസ്താദ് മഹാനായ ഇസ്മാലി അലഹി സ്വലാം ഖലിലുല്ലാഹി ബറാഹിം അലഹി സ്വലാം നിരന്തരം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് ടറപ്പ് കൊടുത്ത പൊന്ന് മോനെ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും നാം എന്നെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ പ്രശ്നമൊക്കെ പരിഹരിക്കണ ആക്ക് മൂപ്പർക്ക് പൊക്കനൊക്കെ ദ്വാരക്കണ്ടിയുണ്ടോ കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിനാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ചില ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊക്കി കൊളത്തോട്ട് ചോദിക്കണം മനുഷ്യന്മാർ ഓലിങ്ങനെ കൊക്കി കൊളത്തു ഓൽക്ക് പ്രശ്നം എന്താ ചോദിച്ച ശരിക്കും ഖുറാൻ പഠിക്കാത്ത പ്രശ്നം അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മവിത്രമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലേ അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തന്റെ ഹലീ ആത്മമിത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ദ്വാരം ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല എത്ര കൊല്ല ദ്വാരത് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലായി ഇസ്മാഹീൽ എന്ന പൊന്നമോനുണ്ടാകുന്നത് വർഷങ്ങളോളം കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദ്വാര ചെയ്യുകയാണ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു സുഹാന ഹുവതായ ഉത്തരം നൽകി ഉത്തരം നൽകി അള്ളാഹു താല ഉത്തരം നൽകി നൽകി ഇസ്മാഇൽ എന്ന പൊന്നമോൻ ജനിക്കുകയാണ് ആ ഇസ്മാഇൽ എന്ന പൊന്നമോരിൽ നിന്നാണ് ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്ത് പൂജാതനായത് അപ്പൊ ദ്വാരുന്ന 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 ദ്വാ ചെയ്ത് റബ്ബ് ഓശാറുമായി കൊടുക്കുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു മോമിനിങ്ങളുടെ ദ്വാരക്ക് ഉത്തരം പിന്തിക്കുന്ന 
കൊറോണ ഒക്കെ ദ്വാരുന്നു 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 ഇപ്പൊ ആറായിരം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറൊക്കെ കേസാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ അള്ളാഹു നോക്കും നിരാശപ്പെടുണ്ടോ മജരസന്നൂറുകൾ നിർത്തി വെച്ച മജരസന്നാണ് എല്ലാ ബലാലും ബദിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ഷിഫായ കണമയാറബ്ബന ദണ്ണം വബാബാ സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീന മടങ്ങളും കൊറോണ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അതിൽ കൊറോണ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കൊറോണ ഉണ്ട് ദണ്ണം വബാബാ സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീന മടങ്ങളും ബദിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫായ കണം ചെയ്ത് നിരാശനാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും പൊണ്ണ് നബി സല്ലാഹു വസ്ലമതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കരുത്തലത്തിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാലകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒക്കബത്ത് പൊന്ന് അഭിമുഖയിത്തെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ പേരങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആ ദു ആ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ബദറിൽ വെച്ചാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞവരെല്ലാം കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ് അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഇപ്പൊ കൂടാനുള്ള കേസ് അറബ് പരീക്ഷിക്കും ആദ്യമുത്തരംകൊടുക്കാത്തൂല അള്ളാഹു പിന്നെ ആ കരച്ചിൽ കാണാ എട്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ന ഹദീത്തുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്ത് ഏറെ കാലം ദുആ ചെയ്താണ് ഇസ്മാഹീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കിട്ടിയത് ആ ഇസ്മാഹീൽ അലൈഹി സ്വലാമിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ഭൂജാതരായത് മഹാനായ കുഞ്ഞിനുസ്താദ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാണ് ആരിബാണെന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ലാത്ത മഹാനാ ആ മഹാന് ദ്വാഴ ചെയ്ത് കരഞ്ഞു ദ്വാഴ ചെയ്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്തൊരു മുത്താണ് മഹാനായ ആപ്പുട്ടി ഉസ്താദവകൾ രണ്ട് രണ്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു സുപ്രഭാത്തിൽ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് പച്ച ഷാലിട്ട് വന്ന ആളല്ല അങ്ങനെ കണ്ട ഉലിയാക്കളായി ചുമയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാമുള്ള ഒരു കാലമാൻ സത്യസന്ധനായ ആരിപ്പിനെ വലിയനെ കണ്ടെത്താറുള്ള വളരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഹരീദും ഖുർആാനും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയ മഹാനായുസ്താദവരകളുടെ വഴി സത്യസന്ധമായ വഴിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ചതാണല്ലോ ആർക്കും രണ്ടഭിപ്രായം പറയാനില്ല ഒരാൾക്കും രണ്ടഭിപ്രായം പറയാനില്ലാത്ത മഹാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അവരുടെ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മൂന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് മഹാനവരകൾ ഉയർന്നത് ദീർഘസമയം നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചാളുകളെ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഓൺലൈനിലാ ഈ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലപ്പുറം ഒന്നും കേട്ടുക്കാൻ കഴിയില്ല മാക്സിമം പോയ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഒമാനിലെ നിജ്വ കെ എം സി സിയിലെ പക്ഷെ ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു എത്ര സമയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എത്ര നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ സാധാരണ നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂറാണ് അത് ഉസ്താനോട് പറയാനുള്ള മടിയുണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറെ നേരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഹാനായ ഉസ്താദവർക്ക് ലഭിച്ച ശക്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടാ മഹാനിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തിയ രണ്ട് ദ്വായിയുടെ ശക്തിയാണ് മൂന്നോ മൂന്ന് മഹാനവർക്കൽക്ക് ലഭിച്ചത് ഉമ്മായിയുടെയും ഉപ്പായിയുടെയും പൊരുത്തമാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം ബാപ്പാന്റെ പൊരുത്തം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായി ചില ആളുകളും ചില ചെറിയ ചില ത്വരീക്കത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ത്വരീക്കത്തിൽ കുട്ടികൾ ചേർന്നാൽ ആൾക്കാർ ചേർന്നാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ദേഷ്യം തോന്നുന്നത് വാപ്പാനോടും മാനോടാണ് എന്ത് എന്ത് ത്വരീക്കത്തും എന്ത് ശരീരത്താൻ വാപ്പാൻ ഇമ്മാനി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊരു ത്വരീക്കത്തോ മഹാനായ ഉവൈസുൽ ഉവൈസുൽ കർണിയുടെ പവർ എന്തായിരുന്നു ഉവൈസുൽ കർണിയുടെ പവർ ഉമ്മാന്റെ പവറാണ് 
അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കാണാൻ മതിയായ താല്പര്യമുണ്ട് സുഹാബ എനിക്ക് അയാളെ കാണാനും മതിയായ താല്പര്യമുണ്ട് സുഹാബ സുഹാബ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും തന്റെ മാതാവിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ മദീനയിലേക്ക് ാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ സുഹൃദാനെ കാണാൻ പോതില്ലാത്തത് റഹമുറാഹിമിനായ അള്ളാഹ മരണത്തിനു മുമ്പായി പുണ്യനബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളെ ഒരു നോക്കു കാണാറുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ എന്ന റഹമുറാഹിമീനായി റബ്ബിനോട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സ്വപ്നത്തിൽ കാണില്ല പുണ്യനബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന ഉപയസനമല്ലാത്ത താല്പര്യമുണ്ട് ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചല്ല ഉമ്മ ഞാനൊന്ന് മദീനയിൽ പോയി പുണ്യനബിയെ കണ്ടു വരട്ടെയോ ഉമ്മ എന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞ മോനെ സൂർദാനെ കാണാൻ പോകണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്ന മോനുമ്മയെ വിട്ടേച്ചു പോയാൽ ഉമ്മക്കാരാണ് മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് വൈസുൽ കർണ് പിന്നെ തീരുമാനിച്ചു വേണ്ട ഉമ്മയെ വിട്ടുപോകില്ല ഞാൻ ഉമ്മയുടെ കാരിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നു വൈസുൽ കർണി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നാൻഹമീബ് സ്വഹാബികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി സ്വഹാബ വൈസുൽ കർണിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കെ എന്നെ കാണാൻ കഴിയൂല എനിക്ക് വൈസിനെയും കാണാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടില്ല സ്വഹാബ എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം വൈസു മദീനയിൽ വരും സ്വഹാബ വൈസു വന്നാൽ വൈസിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ വൈസിനോട് നിങ്ങൾ എന്റെ സ്ഥലം പറയണം സുഹാബ ശ്രദ്ധിക്കണേ മഹാനായ വാപ്പട്ടി ഉസ്താദിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ശക്തി എന്താ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ പൊരുത്തം അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലം വരെ ഉമ്മയെ ഉമ്മയെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോയി ഒരു പ്രവർത്തനം പോലും ആ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല വൈസുൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വാപ്പയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഉമ്മയെ ധിക്കരിച്ചു ഉമ്മയെ ധിക്കരിച്ചൊരു തരീക്കത്തോ ഉമ്മയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടെത്തലോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചില ആത്മീയ മേഖലകളൊക്കെ ഉമ്മയെ തള്ളിപ്പറയാൻ വാപ്പയെ തള്ളിപ്പറയാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായ വഴി വഴി മഹാനായ വൈസുൽ കർണീർ അറിയല്ലാഹു എന്ന സഹാബികളോട് പുണ്യനബി പറയാൻ വൈസു വരും സഹാബ എന്റെ കാലശേഷം മദീനയിൽ മദീനയിൽ ഉവൈസ് വന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉവൈസിനെ കണ്ടാൽ ഉവൈസിനോട് എന്റെ സലാം പറയണം സുഹാബ മാത്രമല്ല സുഹാബ നിങ്ങൾ ഉവൈസിനോട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളോ ഉവൈസ് ദ്വാക്കുത്തരമുള്ള ആളാണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉവൈസ് റബി അള്ളാഹു വന്നവനെ ഉവൈസുൽ കർണിയെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഉവൈസിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ മേന്മയെ കുറിച്ചല്ല ഉവൈസിന്റെ നോമ്പിന്റെ മേന്മയെ കുറിച്ചല്ല ഉവൈസിന്റെ ഹജ്ജിന്റെ മേന്മയെ കുറിച്ചല്ല ഉവൈസ് തന്റെ മാതാവിനെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ച് തന്റെ മാതാവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയ ആളാണ് ഉവൈസ് എന്ന് നബിയുനാഹി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില ഓരോ സംഗതി വെച്ച് പഠിച്ചാലും ശരി അതൊക്കെ ആ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫുൾ ഫിറ്റാ എവിടെ കിടക്കുന്ന നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു പോയ നമ്മുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന ആ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിച്ച ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒന്നും ഉണ്ടായി കേട്ടിരിക്കും ഉമ്മയോടും മറുത്തൊന്നും പറയില്ല ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആഹ്വാനാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലണ്ട് പേരോ ഒരാളെയോ നിങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് വരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ എന്താണ് മഹന്മാരായ മഹസിരിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഖലിമത്തു കറാഹ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വാക്കണ ഒക്കെ ഉഫ് എന്ന് പറയും പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കളി ചേന ചേന മാത്രല്ല വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ വാക്കുണ്ടോ 
ഉമ്മ മൂത്രയച്ചു പ്രായമുള്ള ഉമ്മേനെ കിടക്കയിലെങ്ങനെ മൂത്രയിക്കണം ഉമ്മ മൂത്രയച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴുകി ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തു പിന്നെയും കൊടുത്ത് കടത്തി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും മൂത്രയച്ചു രണ്ടാമത്തെ വട്ടം കൊണ്ടുപോയി കഴുകി ഇപ്പൊ പിന്നെ കഴുകലൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ബംബേഴ്സ് കിട്ടി കൊടുക്കലാണ് ബംബേഴ്സ് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു സാധാ ഈ പാമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയുണ്ട് കൈശിലായിപ്പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ രാവിലെയാണ് കെട്ടി കൊടുക്കല പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഞാനൊരിക്കൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്നോട് വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ആളെ പേര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അറിയാം അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് പെട്ടി എന്റെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടാങ്ങൾ കൊണ്ടുപോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പെട്ടിയാകുമ്പോ ഇത്ര കിലോ കിലോ ഒന്നുമില്ല വളരെ തൂക്കം കുറവാണ് അതെന്റെ വാപ്പക്കുള്ള പമ്പേഴ്സാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വാപ്പ കിടത്തത്തില്ല അപ്പൊ വാപ്പക്ക് ഇത് രാവിലെ കെട്ടി കൊടുത്താ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി മൂന്നാം തവണ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി നാലാം തവണ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഉമ്മ ഉമ്മക്ക് വയറ്റെന്ന് പോയി ഒരഞ്ചെട്ട് തവണ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴുകിയ പിന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുനോടും റസൂലിനോടും യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണ എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഔലിയാക്കളോട് ആരെങ്കിലും ശത്രുത വച്ചാൽ ഞാൻ അവനോട് യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നുവെന്ന് എന്നിട്ട് ആരാ വലിയ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യമായി പാലിച്ചിരുന്നവർ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വലത്തേതിനെ മുന്തിക്ക ഭയങ്കരമായി സാധ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമില്ലേ എന്നാ വിചാരിക്കും ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം ഇനി വലത്തത് വെച്ചു പോയി ഉടനെ കാല് പിൻവലിച്ച് എടുത്തേത് വെക്കും എപ്പോ രോഗ അവസനായി രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് എണീക്കാനോ നടക്കാനോ കഴിയാത്ത സമയത്ത് പോലും താങ്ങിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പോലും പോലും അപ്പൊ ആരാധ്യ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആ സമയത്ത് പോലും ഞാൻ വെച്ചത് ടോയ്ലറ്റ് കയറുമ്പോ എടത്തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന തങ്ങളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്താണ് അതിഥികളെ നന്നായി സൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് സുൽത്താന്റെ വല്ലാത്തൊരു സുന്നത്താണ് തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് മഹാനായി സ്ഥാപകർക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഭയങ്കരമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾ ഏതാണോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം നന്നാക്കി ഉണ്ടാക്കി വരാൻ നന്നായി സൽക്കരിച്ചു പറഞ്ഞേക്കുന്നു അന്ത്യദിനത്തിലും ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അയാൾ അയാളുടെ അതിഥിയെ ആദരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് നബിയുനാഹി ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയെന്ന ഓരോ മേഖലയിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക സമയമില്ലാത്ത ഓരോ ഓരോ മേഖലയും അതേപോലെ പുണ്യനബി കുഞ്ഞു മക്കളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം മക്കളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും അടുപ്പവുമാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബിന് അങ്ങനെ എനിക്ക് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് നബി ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരാളെ പോലും ചുംബിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞു നബി പറഞ്ഞത് കരുണ ചെയ്യാത്തവന്റെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ കരുണ ലഭിക്കില്ല എന്ന് മഹാനായ നബിയുനാഹി പുണ്യനബി കുട്ടികളോട് വല്ലാതെ വാത്സര്യം കാണിച്ചിരുന്ന ആളാ ആയിഷാബി പ്രതിയാഹു തന്നെ റസൂൽ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാ വീട്ടിൽ കൂടണ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാ ആയിഷാബി ശരിക്കും ആ കുട്ടിപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിഷാബി കളിയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു ആയിഷാബി ചെറുപ്പത്തില് ഭയങ്കര കളിയാണ് അതുപോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളാ ആയിഷാബി പറയാം ചിലപ്പോ റസൂർ അല്ല വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കളിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരികളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് റസൂർ അല്ല കണ്ടാൽ എന്റെ കളി ശല്യമാവണ്ടെന്ന് കരുതി പുണ്യനബി മാറിയെന്ന് പോവാം കൂട്ടുകാരികൾ റസൂർ അല്ലാനെ കണ്ടാൽ ഓടി പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ച് പുണ്യനബി മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു 
ആയിഷാബിഹു എന്നെ കളിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറകുള്ളൊരു കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു പുണ്യ നബി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ ഈ കുതിരയെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു ആയിഷ കുതിരക്ക് ചെറകോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു നബിയെ കുതിരക്ക് ചെറകുണ്ടായിരുന്നില്ലയോ നബിയെ എന്ന് ോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു ആയിഷാബിഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കുട്ടിത്തത്തോട് പുണ്യനബി ആ കുട്ടിത്തം സംവദിച്ചു കൊടുത്ത ആളായിരുന്നു പുണ്യനബി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പോലും ആയിഷാബിബിയോട് അവരുടെ കളിയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത നബിയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരകൾ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു എല്ലാ മേഖലയിലും തിരിസുന്നത്തിന് അക്ഷരം പ്രതിനിസരിച്ച മഹാനാണ് മഹാനാണ് ഉസ്താദിന്റെ മകനുണ്ടല്ലോ മൂത്ത മോള് മൂത്ത മോള് പാവല്ലേ മറ്റേ ഈ എന്തായാലും പറയല്ലേ നമ്മള് ഈ കടയിലൊക്കെ ആ ടോയ്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല പാവ പാവന ഉപ്പങ്ങ വെല്ലിപ്പങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ ഈ കുട്ടി മോള് പാവിനെ എത്തിച്ചെന്നു പാന്റെ അടുത്ത് ഇതിനൊന്ന് മന്ത്രിക്കണം അപ്പൊ അത് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കും മോളെ ഇത് മന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നല്ല പറഞ്ഞേ കുട്ടിയോട് കുട്ടിയെ പോലെ പെരുമാറാൻ പഠിച്ചു വെച്ച പുണ്യന്റെ വിശ്വല്ലം ഏത് മേഖല എടുത്താലും അക്ഷരം പ്രതി ആ സുന്നത്ത് കൃത്യമായി പാലിച്ച മഹാനാണ് വിത്തറ് പതിനൊന്നര കാത്ത നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു മക്കളോട് മുഴുവൻ ദുഹറിന്റെ മുമ്പ് നാലും ശേഷം നാലും അശരും മുമ്പ് നാലും നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു മഹാനായ സാധവർകൾ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് വൃത്തി ഇത്ര കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചെന്നവരാണ് അതേപോലെ ജീവിത ചെല്ലയിൽ പരമാവധി സുന്നത്തുകൾ പകർത്തി ആ സുന്നത്തുകൾ മുഖേന റബ്ബിലേക്ക് അടുത്തു അപ്പൊ വാപ്പയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ഇജാസത്തിന്റെ പവർ കൂടി ആ പവർ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലയുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ ഒരുപാട് അശരണരും പ്രയാസപ്പെട്ട ആളുകളും തന്നെ സമീപിച്ചു വരുമ്പോ അവരെയൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു മഹാനായുസ്താദകളുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകി ഏത് മനുഷ്യനും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ പറയൂ വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു എന്നാണ് മഹാനായി നബിയുനാഹി ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹു എന്നെ നിയോഗിച്ചത് എന്ന് സ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ മഹാനെ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരാളും ആ മഹാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര വലിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊന്നും വിശദമായി പറയുന്നില്ല സമയമില്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത ജീവിതമായിരുന്നു ആ മഹാന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ ദ്വായോടുകൂടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം എന്താ പുണ്യ നബി സല്ലാഹലിഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത മഹാനാണ് മഹാനായ മാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് മാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു ഏതാണ് ആ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ നബിയുനാഹി അതങ്ങളുടെ ജീവിതം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒപ്പിയെടുത്ത പോലെ ജീവിതത്തിൽ ആ പുണ്യ നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒപ്പിയെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്റെ ജീവിതം ഇൽമിനായി സമർപ്പിച്ചു എന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ശേഷമുള്ള തന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്ത ജീവിതവും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് മുഴു സമയവും ഇൽമിന്റെ പ്രചരണമായിരുന്നു പുണ്യനെ മഹാനായ വാപ്പട്ടി ഉസ്താദം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അതിന്റെ മുമ്പ് വാപ്പാന്റെ പേരിലുള്ള മദ്രസകളും മറ്റു സ്ഥാ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ലാൽഹുദ ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന അതേ കൊല്ലം തന്നെ സബീൽ ഉൽഹിതായ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇൽമിന്റെ വഴിയിലുള്ള സമർപ്പണം ബോർഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ എസ് എൽ സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീനിന്റെ വഴിയിൽ തന്നെ അവരെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവർ നിൽക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പെടാൻ ചമ്മാട് മാനിപ്പാടത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന അൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ നേതാക്കളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നത് മഹാനായ വാപ്പുട്ടി സാധ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വാപ്പുട്ടി ഹാജിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ദാൽഹുദായെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ദാൽഹുദായുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്ഥാപനമാക്കി പിന്നീട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് സബീലുൽ ഹിദായ എന്നത് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം ഇൽമിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയാണ് 
ഉസ്താദവരകൾ ആഗ്രഹിച്ചതെന്താ ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആലിമീങ്ങളെ അർത്തെടുക്കണമെന്ന് ബാഹുദ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ മാത്രമല്ല രണ്ട് വൈദ്യന്മാരാജും വൈദ്യന പാപ്പുട്ടിയാജ് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറാ പരിശോധിക്കാനിരിക്കുക രോഗികള് ആ വരുന്ന കാണാൻ വരുന്ന രോഗികള് പാപ്പുട്ടിയാജിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്നാ തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം അപ്പൊ തന്നെ രോഗം പകുതി സുഖാവും അത് അള്ളാഹു താല മൂമിന് കൊടുക്കുന്ന അടയാളം ഇവിടെയും അതേപോലെ ഒരു വൈദ്യ വിശ്വഖരൻ അതേപോലെ ആലിം പണ്ഡിതനായ ഒരു വൈദ്യ വിശ്വഖരൻ രണ്ടു പേരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരാ മഹാനായ ഉസ്താദവരകൾ തന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ചികിത്സിച്ചു കിട്ടുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ മഹാനവറുകൾ സമർപ്പിച്ചു സമർപ്പിച്ചു എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു അഹമ്മദില്ല ഷബീലുഹിതായില്ലെന്ന് പഠിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് മക്കൾ ദീനിന്റെ രംഗത്ത് നിരസാന്നിധ്യങ്ങളായി സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മദ്രസാ സംവിധാനമുണ്ട് ദാൽഹുദായുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ ഹാദിയായുടെ കീഴിൽ ഉയർന്നു വന്ന മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ദാൽഹുദായുടെ കീഴിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ അവിടെയൊക്കെ സേവന നിരതരായി മഹാനായ മാപ്പുട്ടി സാധവർഗരുടെ മക്കളുണ്ട് മാപ്പുട്ടി സാന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവി അതേപോലെ സ്വാലി ഹുദബി ഉസ്താദൊക്കെ അടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രല്ല സബീൽ ഉഹിദായിലെ മക്കൾ മുഴുവൻ ഉസ്താന്റെ കുട്ടികളാണ് ഉസ്താദിന്റെ പറമ്പത്ത് ഉണ്ടാവണ ചക്കിം വാങ്ങിയൊക്കെ ഉസ്താന്റെ കുട്ടിയൊക്കെയുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദ് ഈ സബീൽ ഹിദായിലെ കുട്ടികൾ എന്റെ കുട്ടികളാന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാണ് ചക്കിം വാങ്ങിയൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് തന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കണ്ടവരാ ഉസ്താദ് ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഉസ്താന് കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ന ഉസ്താന്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ളതാ പക്ഷെ അത് ഉസ്താന്റെ കുട്ടികൾക്കല്ല കൊടുത്ത് സ്ഥാപനത്തിലുള്ള മക്കൾക്കാണ് എന്താ ഈ സ്ഥാപനം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ തന്റെ മക്കളാണെന്ന് ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവാചകന്മാർ ദർഹമോ ദീനാറോ അനന്തരം കൊടുക്കാറില്ല ലം യുവർസോ ദർഹമൻ വരാ ദീനാറോ വലാകിൻ വർറസുൽ ഇൽമാ ഇൽമിനെയാണ് വിജ്ഞാനത്തെയാണ് അവർ അനന്തരം കൊടുത്തത് കൊടുത്തത് ആ ഒരു വചനം ജീവിതത്തിൽ അനർത്ഥമാക്കിയ മഹാനാ അതാണ് സബീലുൽഹിതായ ആ മഹാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോട് ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ദമാമിൽ ഒരിക്കൽ ചെന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആള് തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സബീൽ ഹിദായത്ത് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടാൻ പറ്റാവുന്നൊക്കെ സാമ്പത്തിക ഉള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഓരോരുത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ തരും ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ പൈസക്കായിട്ട് ഓരോരുത്തൊന്നും പോകണ്ട സബീൽ ഹിദായി നമ്മൾ നടത്തുന്നതല്ലതാ അള്ളാഹു തല നടത്തുന്നത് സബീൽ ഹിദായ നമ്മൾ നടത്തുന്നതല്ല ബാഹു നടത്തുന്നതാണ് പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെടുത്തും പോകണ്ട പിരിവിന് വേണ്ടി ഒരാളെടുത്തും പോകണ്ട ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നല്ലോ മഹാനായ ഉസ്താദ് പറകളോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഷബീൽ ഹിദായക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനൊക്കെ വേണ്ടേ എന്താ ഉസ്താനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അങ്ങയുടെ കാലത്ത് ചിലപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ വരും ഓരോന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞു തരും ഓണ്ട് സ്ഥാപനം നടന്നു പോകും പക്ഷേ അങ്ങയുടെ കാലശേഷമോ അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞ ആളുകളെ വളരെ വെറുപ്പോട് ഗൗരവത്തോട് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടി അങ്ങനെ പറയരുതേ ഇതാഹു നടത്തുന്നതാണ് നമ്മളാരുമല്ല ഇത് നടത്തുന്നത് എന്ന് എത്ര താഴ്മയുടെ വകായിരുന്നുവത് ഉത്തവാളി ആയ റബ്ബിന് വേണ്ടി താഴ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കായിരുന്നുവത് മാത്രമല്ല സത്യവുമായിരുന്നുവത് ആ മഹാൻ അല്ലേ തന്റെ അനന്തരം താൻ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ ബാബയോട് പറഞ്ഞ എന്താ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറായപ്പോ പറഞ്ഞു ബേജാറോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസോ ഒക്കെ തോന്നാണോ പാണക്കാട്ട് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് മഹാനായ ഉസ്താദവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ മഹാന്മാരോട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കും വിശ്വാസം കിട്ടും ശ്വാസം കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ തൃപ്പനിസ്വും അങ്ങനെയല്ല പറയാ തൃപ്പനിസ്വാദിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും എന്താ വിഷയം ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണക്കാട് പോയിക്കോ എന്നാ പറയും പാണക്കാട് പോയിക്കോ എന്ന് ലായ അരിഫുൽ വലിയ ഇല്ലൽ വലിയോ ലായ അരിഫുൽ വലിയ ഇല്ലൽ വലിയോ വലിയ ആരാണ് എന്ന് വലിയനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ ദീർഘിച്ച് സംസാരിക്കുകയില്ല മഹാനായ ഉസ്താദവരുടെ മക്കളാണ് സബീൽ ഹുദായിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ മരണപ്പെട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്ന്
ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമല്ല അത് അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കേണ്ട സ്നേഹബന്ധമാണ് അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കേണ്ട സ്നേഹബന്ധം ഇവിടെ മാത്രല്ല ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗലോകത്ത് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച ആൾക്കാരാണ് അറസിന്റെ ചോട്ടിൽ ഒന്നിച്ചുണ്ടാവുന്ന പുണ്യലിപി പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ മഹാനായ ഉസ്താദ് വരകളോടുള്ള മഹബത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു ചേരാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് കാരണമാക്കി തരട്ടെ മതങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും അവരോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തണം എന്ന് പുണ്യലിപി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മക്കയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് കൂടെ മഹാനവർകൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിനും ഒരു കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്തിങ്ങനെ പോവാണ് പഴയകാലത്ത് വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിര കഴുത ഒട്ടകത്തൊക്കെ അത് കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്തിങ്ങനെ പോവാണ് പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മഹാനവർഗരുടെ പിന്നിൽ വേറൊരാൾ ഇരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുവിന് ഈ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ബേക്കലിരിക്കുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിക്ക എന്തായി സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉമർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ മാ പോയിട്ട് ഒരാറാബി ഉണ്ട് അതിന്റെ പരിസരത്ത് തന്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന തലപ്പ വഹിച്ചിട്ട് ആറാബിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു മാത്രമല്ല താൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഈ കോവർ കഴുതെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു അവ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ അബ്ദുല്ലാബിനും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു എന്താ പെങ്കളി കാട്ടിക്കൂടുന്ന നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായി ചെയ്തത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളുടെ ആ സുന്ദരമായ തലപ്പാവ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വിരൂപിയായ ആറാബിക്ക് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാഹനല്ലത് കോവർ കേതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ ഇന്ന് പോകാൻ മറ്റേ ഇതില്ലേ എന്ത് സ്കൂട്ടി അതിന് വരെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മേലൊക്കെ കടന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താ അതിന് ഇന്നത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വാഹനം എന്ന് വിചാരിച്ചോളി നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു എത്തിയോസ് കൊടുക്കണമായിരി കോവർ കഴുതെ അദ്ദേഹത്തെ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ കൂടെ ഉള്ള ആളെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കാൻ ഇത് ആരാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്റെ പിതാവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും എന്റെ പിതാവും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്റെ പിതാവായ ഒമറിന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു സ്നേഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അപ്പൊ റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ട വാപ്പാനോട് ബന്ധുക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ആ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്ന് ഇപ്പൊ വാപ്പുട്ടിസാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആ സ്നേഹം മരണത്തോടു കൂടെ അസ്തമിക്കുന്നില്ല അവസാനിക്കുന്നില്ല മഹാനായുസ്താദവർകളോടും മരണശേഷം അവരോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഉസ്താദവർകളെ സ്നേഹിച്ച ഉസ്താദിന്റെ മക്കളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മക്കൾ ഉസ്താദിന്റെ മക്കളാ അപ്പൊ ഈ മക്കൾക്ക് ഇഴിമ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആ മഹാനോടുള്ള സ്നേഹം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇത് ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപന നമ്മുടെ ആ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ ഓരോ ആളുകളായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകൾ സ്പോൺസർ കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തു അലഹമില്ല അതിൽ ഇരുപത്തിയേഴര ലക്ഷം റുപ്പിക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപത് കുട്ടികളുടെ ചെലവ് ഫുൾ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ കോവിഡ് വരുന്നത് കോവിഡ് വരുന്ന നമ്മൾ ആരും അറിയില്ലല്ലോ മാർച്ചോടുകൂടെ ഫെബ്രുവരിയോട് കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ആലോലികളൊക്കെ തുടങ്ങി മാർച്ചോടു കൂടെ തന്നെ വന്നു പിന്നെ അടച്ചുപോയി അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചില ആളുകൾ പ്രതിസന്ധി വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുത്താൻ അവർ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് അവരെ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ ചില ആളുകൾ പിന്നെ സ്ഥാപനം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇനി തുറക്കുമ്പോ എത്തിക്കാം എന്ന് കരുതി ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ആളുകളോടും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ ഏറ്റെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ആ ക്യാഷ് ഏൽപ്പിക്കുകയും കാരണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവില്ല എന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത ചെലവൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഉസ്താമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ ഓൺലൈനാണല്ലോ ക്ലാസ് ഇനിയിപ്പോ ഓൺലൈനാണ് ക്ലാസ് ശമ്പളം ഇല്ല
അപ്പൊ ഇൻഷ അള്ള ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല മഹാനായ ഉസ്താദ് വർഗറുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്ന ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായവർക്ക് കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇൻഷ അള്ള അത് തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം ദാൽഹുദായിൽ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഷബീൽ ഹുദയിൽ പത്ത് വർഷം ഉണ്ടാവും ഷബീൽ ഹിദായിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് ദീനിന് ഒരു ആലിമിനെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം അവസരം അത് നമ്മൾ ഒരു 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 ഏറ്റവും നല്ല സുവർണാവസരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൽമിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ തളർന്നു പോകൂല നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആത്മാർത്ഥമായി ഇൽമിനെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണോ ഒരു കോവിഡ് വന്നാൽ ഒരു ഒരു തളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ ചില ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു ഒരു നന്നായി സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇൽമിനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓലെ വിളിച്ചത് വലിയ ക്ഷീണവും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വല്ല ക്ഷീണം പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അവനോട് ഞാൻ ഇല്ല സാധെ ഒരു ക്ഷീണം ഇല്ല കച്ചവടം കൂടിയതാണ് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലെ കച്ചവടം കൂടുതലാണ് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഇൽമിനെ സഹായിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം അയാളുടെ സ്വഭാവം എന്താ പറയുക അയാൾ ഒരു പെട്ടി എടുത്തു അയാളെ കടയിൽ ഖത്തറിലാണ് അദ്ദേഹം അയാളുടെ ഷോപ്പിൽ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും അയ്പത് രൂപയാണ് ആ അൻപ രിയാൽ എന്താ ഇയാൾ എന്താ ചോദിക്കുക ഉസ്ത പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുക എൽമിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളും കുഴമില്ല ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കുന്നവരാണോ ക്ഷീണിക്കൂലവര് ഇതാര് പറഞ്ഞതാണ് ബേബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പൊണ്ണനബി സല്ലാഹലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇയാളോട് ആദ്യം ചോദിച്ചു എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ടിനോട് പറഞ്ഞു കളവൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാം ആയി തന്നെ പറയാണ് അഹമ്മദുല്ല എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പയ്യനേക്കാളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലെ കച്ചവടം കൂടുതലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല ആരും അറിയില്ല എല്ലാ ദിവസവും അൻപത് രൂപ എടുത്ത് വെക്കും അൻപത് രൂപ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു മാസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടാവും അയാളെ പണി എന്താ വെച്ചാൽ പാവപ്പെട്ട ഉസ്താമാര് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി കാര്യം ഏറ്റെടുത്തോലാണ് അവൾക്ക് ഒരു ക്ഷീണം വരൂല വേറെ ചില ആളുകളുടെ നമ്മള് പള്ളിന്റെ മദ്രസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഏറ്റെടുക്കും ഓടി ചിലപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ മറ്റേ ആ സ്ഥലമുണ്ട് അതൊരു നാല് ലക്ഷം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ് ലക്ഷത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കുട്ടിനെ ഏറ്റെടുത്തു അത് ദുന്യാവിനാണല്ലോ അത് ചിലപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു പോയി നോക്കാം അതിൽ കുഴമ്പല്ല ക്ഷീണിക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സഹാബി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ എന്റെ അനുജൻ അങ്ങയുടെ ദർശിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദർശുണ്ട് ആയിഷാബീബിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്നാണ് തെങ്ങ് അപ്പോഴും പോയി നോക്കിയാ കാണാം പൊണ്ണു നബിയോട് സുഹാബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അനുജൻ അങ്ങയുടെ ദർശിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ് നബിയെ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് എന്റെ അധ്വാനത്തിന് പകരം അവനും കൂടെ എന്റെ കൂടെ അധ്വാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇരട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാമായിരുന്നല്ലേ ആ റസൂണല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അയാൾ അവനോട് എന്റെ കൂടെ അധ്വാനിക്കാൻ വരാൻ പറയണം പൊണ്ണു നബിയോട് ഇത് പറഞ്ഞ പ്രസൂല പറഞ്ഞത് അറിയോ സുഹാബിയോട് അത് നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തി തരുന്നതും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു താല പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ അവസരം നൽകിയതും അവൻ ഇവിടെ ഇൽമ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്താനുള്ള ഗുണം പറയൂ ഇൽമിനെ സഹായിക്കലായി ഉസ്താദിനോടുള്ള മഹബത്തായി ഉസ്താദ് സ്നേഹിച്ച ആളുകളായി സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾ ഉസ്താദ് സ്നേഹിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഈ സ്ഥാപനം അപ്പൊ ഇൻഷ അള്ള ആ ഒരു നന്മ കഴിയുന്ന എല്ലാ ആളുകളും നിലനിർത്തണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ്